据朝日新闻等日本媒体报道指，美国陆军高官近日宣称，计划于今年年底前在亚太地区部署新型中程导弹发射系统。日媒渲染称，美方此举意在加强对中国的威慑。对此，外交部八号回应表示，中方一贯坚决反对美国为谋求单方面军事优势，在亚太地区部署中程导弹，在中国家门口强化前沿部署。中方敦促美方切实尊重他国安全关切，停止破坏地区和平稳定。当地时间三号，美国太平洋陆军司令查尔斯·福林在美国驻日大使馆接受日本媒体采访时表示，美军将很快在印太地区部署可以发射标准六防空导弹和战斧巡航导弹的新型陆基发射系统，但他拒绝透露是什么系统以及何时部署。他称，通过与我们在该地区的盟友和伙伴合作，以及我们现有的各种联合演习，这些导弹系统将很快被引入该地区。如果美军落实这一计划，这将是自冷战结束以来美国首次在该地区部署陆基中程导弹，也将是自华盛顿和莫斯科1987年签署中导条约以来美国首次部署此类武器。该条约已于2019年失效。日媒纷纷猜测，美方将部署的是美国陆军正在开发的陆基中程能力系统“低风”系统。“低风”一名源自古希腊神话中力大无穷、可以喷出烈焰的怪物。该系统能够发射福林宣称的两款导弹。日本朝日新闻援引一位美国政府消息人士的说法称，虽然日本是潜在的候选部署地点之一，但美军新的中程导弹系统可能会以关岛为基地，并暂时移交给日本用于培训目的。美国太平洋陆军呢？现在要进行实际部署了吧？那大家呢还可以注意到，就是佛林并没有说今年什么时候在什么地方部署低风陆基中程导弹系统，这实际上反映出来啊，到现在为止啊，美国很可能还没有和他的盟友谈妥，因为呢部署陆基低风中程导弹系统啊，那敏感性太大了，谁要是接纳美国在他那儿部署。低风的话，那就意味着谁就被美国呢给牢牢的绑在自己的战车上了，这样就使得呢，接受国会变得非常被动，使得呢接受国在政治上会付出呢非常大的代价的。日媒称，美方这一计划的目的就是为了加强对中国的威慑。去年十一月，福林就首次宣称，二零二四年将在亚太地区部署新的中程陆基导弹，以阻止中国大陆打击台湾。对此，中国国防部新闻发言人吴谦大笑，在当月的例行记者会上就回应指出，美国推动在亚太地区部署中导是一个危险的动向，将严重威胁地区国家安全，严重破坏地区和平稳定。中方坚决反对，并将予以坚决。绝反制。需要强调的是，台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。解决台湾问题是任何人、任何势力都无法阻挡的。福林此次在日本接受采访时，还进一步借机渲染所谓“中国导弹威胁”，称寻找对抗中国导弹能力的方法对美军来说至关重要。他表示，自己过去十年一直密切关注中国导弹的现代化和重组训练以及演习规模。并进一步渲染所谓“中国威胁”，声称中国过去十年的发展轨迹是危险的。他据此呼吁美国和盟国应该尽其所能，在整个地区找到作为合作伙伴、盟友和朋友的合作方式，以防止所谓威胁进一步扩大。对此，中国外交部发言人毛宁在八号的例行记者会上回应表示，中方敦促美方切实尊重他国安全关切，停止破坏地区和平稳定。中国坚持走和平发展道路，坚定奉行防御性国防政策。我们没有兴趣和任何国家比拼军力。中方一贯坚决反对美国为谋求单方面军事优势，在亚太地区部署中程导弹。在中国家门口强化前沿部署。美苏在一九八七年签署的中导条约，禁止美国和俄罗斯拥有射程介于五百至一千公里之间的陆基短程导弹，以及射程介于一千至五千五百公里之间的陆基中程导弹。二零一九年二月，美国启动退出中导条约进程。随后，俄罗斯宣布暂停履行中导条约义务作为回应。该条约于同年八月随着美国退出而全面失效。
。中导条约失效后，美国陆军和海军陆战队一直在全面开发新型中程导弹系统，并不断通过媒体放风称，美国将在日本或关岛部署中程导弹系统。去年七月，美国陆军发表声明称，使用低风系统成功发射了战斧巡航导弹。这次成功测试证实，该系统已经具备全部作战能力。美国在亚太地区部署。低风陆基中程导弹系统还必然会推高地区的军备竞赛的，因为呢，低风属于呢进攻性武器系统，而且呢，它还是呢能够进行远程打击的。这样一来的话呢，那别人呢要进行防御，必然呢也会去强化自己的军事力量的啊，自然呢就使得整个亚太地区的局势啊变得紧张了。那军备竞赛呢，那也由此呢会推高的。美国太平洋陆军司令福林证实，美军即将在亚太地区部署中程导弹，试图在中国家门口搞威慑。那想请教一下陈先生，您怎么看待这件事呢？在美日非三国峰会举行前，在美日安保条约升级之际，美军呢再次确认年内将在西太地区部署中程导弹，所释放的军事信号和政治信号就是要遏制中国。对此呢，中国外交部发言人说：“中国没有兴趣和任何国家。”比拼军力，但是呢，也坚决地反对美国在亚太地区部署中程导弹，在中国家门口强化前沿部署。但是我们接下来需要面对的问题是，美国会在哪些地区部署，部署什么样的中程导弹？中国如何攻防？到目前为止呢，美国没有给出具体的地点，但是给出了导弹信号，主要是部署标中六防空导弹和战斧巡航导弹。战斧巡航导弹的射程呢，在一千六百公里以上。因此呢，美军的中程导弹会部署在能够打到中国大陆沿海主要城市的地方，以形成对中国的威慑。但是呢，除了关岛以外，其他国家，包括美国的盟友，像日本、韩国、菲律宾，谁有敢轻易的答应美国来部署呢？看看韩国呀，几年前同意美国在半岛部署萨德反导系统，让自己遭受了多大的经济损失？再说了，谁要是接纳美国的中程导弹部署？那谁可能就首先成为中国导弹的合理打击目标？美国军方对部署陆基中程导弹也是有不同的意见，认为这一设想呢昂贵、重复，而且是愚蠢。我觉得呀，美国这样做是为了抢夺话语权，刺激亚太地区的军备竞赛，进而呢向亚太地区出售军火。中国国防部此前呢曾经义正言辞地指出，美国在亚太地区部署中导是一个危险的动向，中方呢不禁坚决反对。而且将予以坚决的反制，而最好的反制就是让美国的中程导弹变成无用的东西。